Don't think about death, or you might die before your time. Don't talk about it, or you could tempt it. If you stay silent, death will spare you. At the end of the 1960s, a book is published in the United States. It will become a bestseller around the world. Over one million copies sold, with translations into 26 languages. On death and dying, a book about the great mystery, a taboo subject, not to be discussed. A baptism, a wedding banquet, a wake. We act as if we were here forever. But one beat of time's wings, and all is no more. The whole crowd vanished. Or will we sit on the branches of the tree of life, dangling our feet? Watching the people scurrying below, and smiling. The woman who wrote the book about death and dying now lives in the Arizona desert, withdrawn from the world and alone. On the verge of that final journey, she researched so passionately. This is worth a thousand dollars. You know why it's worth so much money? Not because of the glasses, but because of the card. Ich bin very choosy who should wait for me on the other side. I want to meet Gandhi, and want to meet Gustav Jung, and so a handful of these people, Pestalozzi. Anna, do you have enough salad for everybody? When a new life begins, we fear for its safety. Thus, from the very beginning of life, we already sense death. And our awareness of death transforms our perceptions of life. Life is now. It cannot be postponed. It's happening now. Meine Schwester wird zur gleichen Zeit gehen wie ich und mein identical Triplet. Wir sind zwei Minuten auseinander auf die Welt gekommen. Und beide haben keine Haare gehabt und zwei Pfund und ein Wanted. Wir wanted one beautiful daughter with lots of hair und mein Sörtschisser geht über den Sing. Und die wird einfach mit mir abfahren, wenn sie geht. Vor einem Jahr gesagt, ich sage dann etwa bereit, also sie sind jederzeit bereit. <lacht> Gehst du nur nicht schnell, ich sage dann eigentlich, wenn ich gang fahre, schnell ab. Du hast sie einfach gut zu heben. <lacht> das habe ich die Hörer gegeben. 
Ich bin schon ein paar Mal falsch gewesen. Ich habe die letzte Weihnacht gesagt, also, letzte Weihnacht ist meine letzte Weihnacht. Ich habe ja, fünf Jahre lang so 18 Stunden im Tag in einem Stuhl sitzt. Das ist doch kein Leben, das ist auch nicht existiert. Und ich habe gar keine Geduld. Hier und da habe ich Klasse von Medizinstudenten da und dann geht es mir wieder besser, wenn ich etwas kann beitragen, aber nicht, wenn es Fragen stellen. Nicht, wenn sie immer da sitzen wie ein Zombie. Und ihre Ungeduld. Und ich denke nicht. Bitte. Und meine, sie können noch bestimmen, wenn sie darf gehen Und es ist mühsam. Ich bin immer total auf der Ich glaube, bevor sie gelernt hat, Geduld zu haben und sich in das Schicksal zu ergeben und zu sagen, es ist nicht an mir zu sagen, wenn. So lange muss ich da sitzen und warten. Es ist nicht easy. Wo ich eigentlich mehr ein Problem sehe, und da würde ich eigentlich noch gern etwas von der Frau Kübler-Ross hören, ist das Problem der Menschen, die sterben möchten und nicht sterben können. Ich habe eine Mutter gehabt, die hat das ganze Leben lang gegeben und gegeben und gegeben. Etwas konnte sie nicht gut, und das ist erhalten, etwas Bekommen, akzeptieren. Ja. Mhm. Und die größte Angst meiner Mutter war, dass sie einmal, sagt man dem auf Deutsch auch, ein Gemüse wird dass man einfach nicht mehr lebt. Dass man Dahin ist, vegetiert. Ja, dass man mhm. vegetiert. Mhm. Und natürlich hat sie einen Schlaganfall bekommen und hat richtig vegetiert. Vier Jahre lang total gelähmt, konnte nicht mehr sprechen, beim vollen Bewusstsein. Das war das Schlimmste, was ihr hätte passieren können. When Elizabeth asks me about her funeral these days, or when she starts talking about her death, the way I take it is that she is really feeling very much down. She's really feeling quite down because uh, she's an enormously active person and wants to be active and wants to do things. And she simply can't. She she's, has partial paralysis in, in one side and uh, it just restricts, her movement is so restricted. To, for someone who is basically uh, an athlete, she moved and lived like an athlete. Uh, this has got to be a terrible, Experience for her. Mich denkt, sie können noch nicht ganz loslassen. Aber für mich wäre es jetzt langsam an der Zeit. Und dann sagt sie, ja, ja, noch Sepp und dieses oder noch Weihnacht oder was weiß ich. Und dann sage ich, ich bin einfach noch nicht bereit. Und, und das tut mich irgendwie. Es irritiert mich auch, dass eine so viele können über den Tod und Sterben schreiben und es eigentlich verherrlichen. Und wenn sie dann selber dran ist, sagt sie, ja, ja, aber ich muss jetzt noch das machen, ich muss jetzt noch das machen. Das ist Frau Rektor, meine Damen und Herren, als Vertreter der Universität, der Medizinischen Fakultät, möchte ich sehr herzlich begrüßen Frau Elisabeth Kübler-Ross. Wir freuen uns außerordentlich, dass Sie als vielbeschäftigte Weltreisende die Zeit und die Muße gefunden haben, heute zu uns zu sprechen. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, es gibt keinen Propheten im eigenen Land. Aber Sie haben ja die Charakterzüge mitgebracht, die es braucht, um sich durchzusetzen. Sie sind von kritischem Geist, das haben Sie von den Zürchern. Wir sind ja alle kritische Geister. Sie sind neugierig nach dem Unerforschten. Das ist eine typische Eigenschaft der Frau. Und schließlich sind sie beharrlich. Und ich glaube, wenn ich die Bücher über sie gelesen habe, glaube ich, dass diese Beharrlichkeit von ihrem Vater kommt. Zurich in the early 20th century, a peaceful and lively city in the middle of Europe. Everything that is fine and incomparable about this town beguiles the heart, 
writes the Zurich poet Alban Zollinger at that time. A new cinema, a coffee house, the skating rink, the chiming of the trams, the Sunday church bells, the asphalt covered in autumn leaves, the smell of the trains, all that is Zurich. Here, Elizabeth Kubler is born on July 8th, 1926. Die Geburtsumstände sind insofern dramatisch gewesen, als meine Eltern einen sechsjährigen Bub hatten und dringend ein Mädchen hätten wollen, eine Elisabeth. Die haben träumt jahrelang von einer Tochter und die Frau ist nicht schwanger geworden. Und dann eines Tages hat sie doch das Gefühl gehabt, jetzt kommt die Elisabeth und die Ärzte in der Pflegerinnenschule Frau Dr. Balteschwiller hat nicht gemerkt, dass das mehr als ein Kind ist. Und hat gesagt, ja, sie soll sich vorbereiten. Sie kommen also noch mal ein Kind über. Da hat man noch nicht gewusst, Bub oder Meite. Aber mein Vater war total fixiert. Er will eine Elisabeth. Mein Leben hat als Drilling angefangen. Äh, zweipfündiger Drilling. 960 Gramm. Mit sehr wenig Lebensaussichten natürlich. Dann nach 15 Minuten kam ein, ich war die Erste. Nach 15 Minuten kam noch ein Drilling, auch zwei Pfund. Und meine Mutter sagte ständig, es kommt noch mehr. <lacht> es, es kommt noch mehr. Mein Vater ist in einer Begeisterung ans Telefon gerannt, um seiner Mutter anzurufen. Und wenn er umgekommen ist, es war ein zweites Mädchen da, gewesen. das war ich. Gewesen. Und er war wieder eine Riesenfreude, er war ein grosser Kindernarr. Gewesen. Und dann haben sie gesagt, wir müssen noch mal raus, stimmen wir es nicht mit der Nachgeburt. Und das war dann die Eva. Gewesen. Und wir haben ihr als Kind dann viel gesagt, sie sind ja nur Nachgeburt. Also wir haben, wir haben sie schon gespürt, weil sie so sehr dominierende Schwester gsi, wo uns regiert hat. Während Bethel und ich sind identische Zwillinge gsi. Also aus einem Mai hat es zwei Kinder gegeben und wir sind wirklich gleich gsi. Wir haben wie so Gloria Kinderwagen extra anfertigen lassen, weil meine Eltern haben ja eins Kind erwartet, haben auch eins Stubenwagen gehabt, nicht für drei. Und da bin ich also da an der Stoß. Dort, wo man gestoßen hat, bin ich gesessen und wissen wie von mir die zwei Schwestern. Das war also schon für mich äh, etwas. Oder? Sind, man hat immer das Gefühl, gehabt, die sind so viel wie ich. Also so zwei kleine, eine schwer ist so viel wie ich. Wenn man als Drilling aufwächst, hat man ganz spezifische Probleme, die ich erst später wirklich verstanden habe. Man hat dieselben Kleider, dieselben Schuhe, dieselben Eltern, dasselbe Schlafzimmer, dieselben Kissen. Man hat überhaupt nichts, das einem selber gehört. Wir hatten die gleichen Noten, wir mussten zusammen Handy halten und in die Schule gehen. Die früheste Erinnerung meiner Schwester, als sie ungefähr zweieinhalb Jahre alt war, war, dass mein Vater sie zweimal gebadet hat und mich ausgelassen hat. When the triplets are four years old, the family leaves the cramped city apartment and moves to the country, to Milan, a village known for its wine-growing tradition, located a half-hour's train ride away from the city. Our kindergarten teacher had unconditional love for the three of us. She was the only person who could tell us apart, Erica, Eva, and Elizabeth. The others called us the triplets, or the Kublers, but never by our first names. Ich bin ganz überzeugt, dass ohne diese Erlebnisse hätte ich mich nicht mit Menschen befasst, die auch keine Identität hatten. Ich habe sehr viel mit schwer beschädigten und blinden Kindern gearbeitet. Von denen hat man nur gesprochen, der Hydrocephalus in Zimmer 15. Oder später der Pankreaskrebs in diesem und jenem Zimmer. 
Ich habe aber immer gewusst, dass der Pankreas Krebs drei Kinder zu Hause hat, dass sie nicht wissen, wie man die Rechnungen bezahlt. Und ich habe die Menschen gekannt, nicht von der Diagnose, aber vom inneren Menschen. One night, the four-year-old Elizabeth is rushed to the children's hospital in Zurich with high fever. The diagnosis, pneumonia, possibly fatal. She spends long weeks in a glass cage, isolated from her surroundings, deprived of human contact, the worried faces of her parents on the other side of the glass. It's an experience Elizabeth will remember all her life. Recovery is slow, but she finally begins to get better at home on the balcony, with the view over the landscape and the lake. In a school essay a few years later, she writes, I want to study life. I want to study human nature. More than anything else in the world, I want to be a doctor. Around that time, a neighboring farmer suffers a serious accident. He is from the farm and he is and he is then gestorben. Und da meine ich, hat Beth die erste Begegnung mit dem Tod gehabt, nach meiner Empfindung. Als Vater hat er gesagt, wir müssen den Herr Hab besuchen. Der steht nicht mehr auf. Also wir haben alle drei müssen gesundigt werden. Und die Sonntagskleid liegt dort auf. Und die von dir sind unter der Tür stehen geblieben. Voller Respekt und nicht gewusst, was zu sagen. Und Peter ist zu ihm und hat gesagt, wer war das? Gewesen? Und hat gerade, ich meine nicht, dass ich heute noch weiss, was für Fragen sie gestellt hat, ganz konkret wollte wissen, wie erlebst du das? Und der Hans Hab, der seiner Familie gegenüber zurückhaltend war, nichts wollte sagen, dass er knickt oder gebrochen war, hat mit dieser Peter, wo ja noch ein kleines, Und der Bettel war keine Arbeit zu viel. Sie war die Fleissigste von uns, mit Abstand. Aber sie hat sich nicht sagen lassen, was. Also wenn der Vater gesagt hat, wir müssen jetzt drei Erdbeere beten jetten, dann ist sie ganz bestimmt gut Gemüse jetten, aber nicht Erdbeere beten. Und so war also immer, immer eine Wiederborstige. Bethel war einfach so ein, ein Rebell. Gewesen, oder? Also, wo dann, wenn uns oder der Erik etwas passiert ist, hat sie dann gleich mal reingeschlagen. Oder einfach so ein bisschen, ja, ja, hat sich gewehrt. Und die Gefahr hat, glaube ich, jemandem, ich weiß nicht, der Erik oder mir, eine Ohrfeige gegeben. Also ziemlich brutal. Und dann ist Beth, ich glaube, Bethel hat irgendetwas genommen, ein Killerbücher oder was, und dann hat das Seemann gerade alle geschossen. Also einfach sich wahnsinnig gewehrt. Ein Pfarrer schlägt nicht rein, und das ist überhaupt nicht, hat nichts mit Religion nichts zu tun. Und dann hat mein, hat es einen ganz grossen Mais gegeben, Meilen. Da hat mein Vater mich auf die Kille pflegen, oder auf die Schule pflegen. Und er war ja unheimlich streng ein Vater gewesen, also unglaublich streng. Ich meine, wenn der mit den Augenbrauen zwinkert, hat er mich gefolgt. Und dann hat der Vater uns aus dem Unterricht genommen. Das habe ich fantastisch gefunden. Anstatt dass er das Kind gestraft hat, hat er gesehen, dass die Elisabeth recht gehabt. Und dann haben wir sie mit Zürich im Neumünster konfirmiert worden. Meine Eltern waren eigentlich schon keine Kirchengänger. Und das geht irgendwie auf die Kinder. Ich glaube, wir alle vier Kinder sind keine Kirchengänger. Wenn ich aber an die Elisabeth denke, wie sie zur Religion steht, glaube ich, hat sie ihre Frömmigkeit oder ihre Anhergottglauben bekommen, durch dass sie an Tausenden oder Hunderttausenden von Sterbebetten gesessen ist. Dann finde ich, 
dort lernt man ja auch noch viel über Herrgott oder Religion oder über Glauben oder über Hoffnung. Ich glaube, Bett hat einer dort ihre Religion hergeholt. Pfarrer machen viel mehr Schaden, als es helfen. Statt dass die bedingtlose Liebe würde praktizieren und als Beispiel darstellen, das Kind, das Lehrer von ganz jung aus, dann machen sie einen, Angst und äh, Guilt und Fear. Du fühlst der Churches und du machst ihn dependent an ihm. Und dann tun sie es hinter der Jesus stecken. Ja, der Jesus, der tut uns schon bestrafen. Blödsinn. Look at all the life after death experiences people have had. Nobody got punishment from Jesus. They got all love, unconditional love. Niemand hat Peitschen bekommen oder Schläge, wenn wir als kleine Kinder bekommen haben. Also, nur nur da hat man immer hinter dem Jesus gesagt, dass ich alle, alle Lügen reisch überhaupt nicht mache. Hm. Da sieht man gerade, die Welt hat ja nur einen Herrgott, ob die Protestanten sind oder Katholiken oder Buddhisten oder Juden, das ist all the same God. I talk to that God that created all living things. That I believe. Mein Vater war heute Wald in der Feuerlegi in Anden. Das war eine Hütte, die am neuen Skiclub Zürich gehört hat, wo etwa drei grosse Räume mit Matratzenlager gehabt hat. Es war ganz primitiv und ein Holzherd, wo man noch hat anführen musste. Aber es hat natürlich nie so gute Suppe gegeben dort. Und es war immer gemütlich und immer glatt und man hat immer gesungen. Und das Bettel war dort zu Hause. Also es war für sie viel mehr als unser Haus und unser Garten und alle Komfort. Die Führung war ihr zu Hause. A lively childhood spent close to nature in loving, sheltered surroundings. A sharp contrast to the Second World War raging just across the border. Her father brings home the family's first radio. The news is full of reports about refugees, the persecution of the Jews, and the advancing Nazis. Many refugees make it over the border into neutral Switzerland. Others, many others, are denied entry. For the teenage Elizabeth, one thing is clear. She wants to help wherever and however she can. At the mountain cabin in Amden, Elizabeth gets to know a group of young people who are members of Service Civil International, the International Voluntary Service for Peace. She learns about volunteer projects, work camps, pacifism, and promoting international understanding. Shortly after the end of the war, she volunteers for a work camp in France, rebuilding the village of Acursi, which has been almost completely destroyed. Her parents are worried about their 19-year-old daughter. There are many dangers. 
unexploded ammunition, landmines, buildings likely to collapse, contagious diseases. But Elizabeth will not change her mind. She wants to help. She volunteers for further work camps in Belgium, Italy, Sweden, and Poland, where she helps set up an infirmary. I ging zu Fuß und Auto stopp und mit dem internationalen Zivildienst nach Polen hatte den großen Segen Maidanek zu sehen, ein Konzentrationslager, wo 960.000 Kinder umgebracht wurden. Und wissen Sie, Sie können ein Buch lesen über Anne Frank und Sie können sogar weinen, wenn Sie das lesen. Aber etwas glauben und etwas wissen ist ein großer Unterschied. Wenn man in diesen Konzentrationslagern steht, wenn man die Gaskammern noch riecht, wenn man Wagenladungen voller Kinderschuhe sieht von ermordeten Kindern und ganze Wagenladungen voll Frauenhaar, dann erlebt man eben etwas, das einem das ganze Leben berührt und verändert. Da beginnt man sich Fragen zu stellen. Warum studiert man Medizin? Man stellt sich Fragen, wie kann ein Mann und eine Frau tausende von kleinen, unschuldigen Kindern umbringen und am selben Tag machen die sich Sorgen, weil ihr eigenes Kind zu Hause vielleicht Masern hat. From now on, nothing can stop her, not even her father, who has forbidden her from pursuing a university education. As a result of their conflict, she's forced to leave her parents' home. She moves into a tiny attic room in Zurich's Seefeld quarter. During the day, she works as a lab technician at the university hospital. Nights are spent studying at her desk. Her goal is to become a doctor. Elizabeth. Die hat gar nicht dürfen, das Gimme. Und da hat es keinen Grund gegeben, warum damals das gesundes Mädchen hat eine Weiterbildung haben musste. Die Mädchen haben das sowieso geheiratet. Und ich habe nur dürfen, das Gimme, weil meine Mutter gesagt hat, ich komme doch nie einen Mann über. Und ich war dann die Erste, die geheiratet hat. Aber das war nur einer von diesen Widersprüchen von dieser Erziehung. Und dann, ja, dann bin ich also Skimmi und, und Elisabeth hat, als sie den, den Schulstoff gesehen hat, hat sie gesagt, ja, das will sie auch. Und sie hat nachher die Abendmatur gemacht, in kürzester Zeit, fremde Matur in St. Gallen. Und dann das Medizinstudium, der schöne Emanuel Ross, die Geschichte kennen Sie ja. Nicht? Bethel war ja ein Mauerblümchen, weder sexy noch weiblich noch hübsch noch irgendetwas, so ferner liefen Mädchen an der Universität mit ihren lustigen Ideen. Was ich will, kriege ich. Da hat ihre Freundin gesagt, schau dort hin, der irrsinnige Mann hat ausgesehen wie ein Neapolitaner, bild, schön, charmant, amerikanisch. Der, ich weiss nicht mehr, ob in Monatsfrist oder in Jahresfrist, das ist mein Schatz, da hat die Freundin gesagt, du, wie willst du das machen? In der Jahresfrist ist der Manuel Ross mit ihr befreundet, gewesen, Schatz, verlobt. Und sie hat gesagt, der heirate ich den Mann. Alle Leute haben gesagt, du, du bist nicht mehr ganz normal, so ein Amerikaner, so schön und so toll und Mediziner. Der kann sich eine andere Frau suchen und nicht das Bettchen kübeln. Aber sie hat da den grossen Fehler gemacht, dass sie den Mann niemand zu uns heimgebracht hat, zu Messen. Und der Mann war einfach wohl in unserer Familie. Und meine Mutter hat ihn vergöttert. Meine Mutter hat gesagt, ich fand, sie der liebste Mensch, den sie je kennengelernt hat. Und hat ihn verwöhnt und hat ihn die Wäsche gemacht. Und meine, was soll ich kochen, Mann? Und so in diesem Stil. Und dann hat es zwei Sonder gegeben. Und da hatte eigentlich meine Mutter das Gefühl, gehabt, er soll bei uns in der Familie bleiben. Der soll gar nicht mehr hin, der soll da bleiben. Nun, wo wir dann realisiert haben, dass das heißt, dass das Bett nach Amerika geht, 
Han vi kun ja, nej. Så vi godt den der sådan ud, ja. Og så tog jeg tror, så kom det jo. Og på bæb midt, nej. Nej, nej, sådan ud. Og bæb så kom det, der sikkes op, men tog jeg dog, dog. Så gæng så. Elizabeth graduates from medical school in Zurich and marries Emmanuel Ross. The young couple moves to New York. For one year, they both work as interns at the same hospital. Their meager wages are barely enough to pay for rent and food. To her sister Erica on the other side of the Atlantic, she writes, The cocktail party is the most barbaric of American rituals. You find yourself pushed into the corner of a crowded room where you're expected to sip a perfectly foul drink and eat tiny artificially flavored sausages off toothpicks while having to listen to a neurotic woman tell you how she's fallen in love with her therapist. It's a world I don't know. The first years in the United States are difficult. Elizabeth is offered a position in pediatrics, but then is not permitted to take the job because she has become pregnant. Desperate to earn a living somehow, she accepts a job in the psychiatry department of Manhattan State Hospital. And then she suffers a miscarriage. A year later, she misses out on the pediatrics job a second time. Once again, she's pregnant. And again, she loses the baby. But finally, in the summer of 1960, she gives birth to a healthy child, a son, Kenneth. Soon after, she receives news that her father is dying. She takes the baby and flies to Zurich, brings her father home from the hospital, and nurses him until his death. Three years later, her daughter Barbara is born. Meine Tochter hat eine furchtbare Hänge auf dem Bad Krimischen. Und dann habe ich versprochen, ich komme mich da begraben. Und dann habe ich schon mein Stück Land gekauft. Ich habe den Sarg schon gekauft, alles gezahlt. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir einfach eine grosse Party. Dann kommen die Leute kommen, dann zu etwas zu essen. Und dann schneidet er und dann gehen wir alle miteinander raus. Und dann gehe ich die Ballon loslassen. Und dann hat die Frau gesagt, ja, das ist verboten. Und es copyrighted. Da ist der Blödsinn. Ich lüte im Spielberg an. <lacht> dann habe ich mal gelüht. Und dann habe ich sofort in paar zwei Minuten Erlebnis bekommen, äh, IT Ballon Druck zu lassen, ohne legale Schwierigkeiten. Da haben sie aber sofort Druck gelassen. Dass sie nicht sagen können, das ist nicht gegangen. Und dann ein guter schwarzer Pfarrer. Er ist ein guter Freund von mir, viele Jahre. Mit dem habe ich in Chicago gearbeitet, um dem die Arbeit beibringen. Und das ist einer der wenigen Pferde, die ich traue. Weil ich weiß, dass er von da ist, nicht von da. Da habe ich ihn gefragt, ob er meine Grabsprache würde halten. Da hat er gesagt, ja. Wenn ich in Virginia wäre, hätte ich die schwarze Kille gefragt, ob sie kommen zu singen. Aber das ist dann noch nicht zu viel, glaube ich. Ich wollte niemanden belästigen nach meinem Tod. Ich habe es genug belästigen, dass ich bleibe. Aber die hätte am liebsten, die könnte so schön singen. In the summer of 1965, the family moves to Chicago. Elizabeth writes to her mother, I'm really beginning to feel more at home in America. For instance, I now actually enjoy supermarkets, hamburgers, hot dogs, and processed breakfast food. Don't be too shocked to hear that I wear pants as often as I wear a skirt. 
even when I go out visiting. But one thing I don't think I'll ever get used to is the importance given here to money. America is sort of a dollarocracy. If people have money, they're considered important and successful. If they don't, they're not. Elizabeth finds work at the renowned Billings Hospital as assistant professor in the psychiatric department. Here she discovers a field that will occupy her for the rest of her life, the treatment of dying patients, dealing with death. I had as a nurse worked at a big university clinic and it was just that people who are sick and are dying and are dying furchtbar einsam sind. Und da bin ich die besucht und habe mit denen geredet und habe gemerkt, dass die Leute wissen, wenn sie sterben und ganz furchtbar nötig haben, mit einem Menschen darüber zu reden. Und so habe ich angefangen, mich mit diesen Leuten abzugeben und habe gefunden, dass das gar nicht so schwierig und so traurig ist, wie die meisten Leute meinen. One day some students from the Chicago Theological Seminary knock on her door. They're also working on the topic of death and dying and ask the young professor for her help. The first seminars take place in the form of weekly talks with dying patients. Never before has death been examined in this way. Ihre ständige Tätigkeit ist aber ein Seminar zu führen, wenn ich recht Das ist eine von meinen Kurs, wo ich gebe, wo man dort sterbende tun mir mit ihnen reden und dort tun Krankenschwestern, Spitalpfarrer und Ärzte und Studenten zuhören, damit wir können lernen, was die sterbenden uns können. Her first published article on the topic appears in 1966, The Dying Patient as Teacher. Although she's not yet known outside professional circles, Elizabeth's work on this controversial topic has already begun to spark medical and theological debates. Just mentioning death to somebody who may be dying seemed so bizarre then. It was considered to be bizarre, ghoulish. To talk to somebody who was near death about their experience was, was, was uh, uh, related to a kind of voyeurism and so on. So it was, that was totally uh, rejected. The first difficulty was that when I was in the Abteilung and said that I would like to talk to the dying people, everyone said that there will never be anyone in the Abteilung. Und eine totale Verneinung, von der, dass überhaupt Leute sterben. In einem 600-Betten-Spital. Bis ich dann einfach bin schauen, wie ich schlecht aussieht, dann bin ich die eigene Fuschke besuchen. It raised such a furor in the hospital that she was actually, she wasn't exactly barred from seeing patients, because you can't do that to a physician. But uh, nevertheless, the pressure was on uh, to not let patients come to the seminar. While she was in the hospital, she polarized the faculty and the medical students. That is, you're either for or a ginner. There was never a middle ground with Elizabeth. But she was really loved, even in the very early beginnings, um, by the ordinary people in the hospital. Uh, the maids, uh, the nurses, the LPNs, uh, the, the students, the clerks, because she was so available. Elizabeth was in the right place at the right time. That she was part of a movement to bring autonomy to disenfranchised groups like women's rights and gay rights and the Great Panthers. And Elizabeth was bringing autonomy and rights to the person who was dying. And she fit into that whole movement of the Vietnam War and the protests and the civil rights and all of the things that were going on at the time. 1968, a year of turmoil in the United States. Martin Luther King is assassinated. Resistance to the war in Vietnam increases. During the Democratic National Convention, Chicago too becomes the scene of violence. Elizabeth, now Americanized, still maintains close contact with home. Together with her young family, she flies to Switzerland once a year. Thank you. 
A New York publisher invites Elizabeth to write about her experiences with the seminars. Just three months later, she presents him with a completed manuscript. In writing the book, her first priority is not to promote the precision of medical science. It is to further a humanistic, sympathetic approach. Her goal, to focus on an emotional understanding of the dying process from the point of view of patients as well as doctors. To work with a dying patient requires a certain maturity. We have to take a good, hard look at our own attitude toward death and dying before we can sit quietly and without anxiety next to a terminally ill patient. This implies our own ability to face terminal illness and death. If this is a big problem in our own life and death is viewed as a frightening, horrible, taboo topic, we will never be able to face it calmly and helpfully with a patient. In her book, she outlines five stages that patients may go through when suffering from a terminal illness. Denial. Anger. Bargaining. Depression. And acceptance. Und dann am Schluss, wenn er akzeptiert hat, wenn er es wirklich bejahen kann, seinen eigenen Tod, ist er ganz, ganz friedlich und es ist ein wunderschönes Erlebnis, wenn sie so einem Menschen durch all die Stufen durchhelfen können. Nicht nur der Kranke geht durch die Stufen, die Familie muss auch durch die Stufen gehen. Weil ein Mann könnte manchmal friedlich sterben, wenn eine Frau nicht über den hängen und auf eine Art ihm sagen, er stirbt nicht von mir weg, und er mich nicht verladen. Also wenn man ihn nicht loslässt, man muss, nicht gibt der, ja, der will sterben. Ja, man muss ja. eben können loslassen können. Und dann müssen sie natürlich der Familie helfen, dass sie, dass sie können trennen können. Und wenn sie das machen können, wenn sie können um Sterbenskranken und der Familie helfen können, das wirklich zu akzeptieren, ist das eines von schönsten Erlebnis, was sie haben können. When the book is published in the autumn of 1969, no one imagines the incredible response it will receive. Just a few weeks later, Life publishes an article on Elizabeth's interviews with dying patients. Eva, 21 years old, a patient with incurable leukemia. The conversation with the young woman is open and honest, seemingly free of all taboos. An enormous number of readers are deeply moved. Elizabeth Kubler-Ross becomes an internationally recognized expert on death and dying. Und da bin ich gerade bei meinem Mann, mit meinem Mann da gsi. Das ist ein Schlag und ein Erfolg gsi. Also Erfolg, wenn man mit Schweizer Maßstab gar nicht kann messen. Also Böschler haben äh, Brief in solche Säcke gebracht und Päckchen und Leute und Telefon. Und dann haben wir uns gleich geeinigt, dass mein Mann das Telefon abnimmt. Und ich gehe an die Tür, um die Leute wieder loszuwerden. Und Peter ist wie ein Flügel im Heu gelebt und hat einfach gesehen, was alles reinkommt. Aber es ist nicht ein Erfolg, wo irgendjemandem von uns in den Kopf gestiegen wäre, aber ihr nicht. Ich meine, es war schön dass sie dann mal ein bisschen mehr Geld gehabt als früher. Dass sie meine Mutter nach Amerika einladen konnte. Dass sie meiner Mutter ein Stretchel in die Tücher schicken konnte. Wüsste sie mit den Ecken, die hat es dann noch nicht gegeben, solche Sachen. But her work irritates many of her professional colleagues. Her sudden fame even more so. Some accuse her of exploiting her patients. They call her book simplistic her research unscientific, and they complain that she's making the hospital known as a place where people die, instead of a place for recovery and cure. If you are raised in medical school to do exclusively nothing but to cure, to treat, to prolong life, and you get absolutely no help how to be a physician to a patient who is going to die on you, you naturally must feel like a failure. You naturally desperately try to do something else. If they begin to realize that they're not here to prolong life, 
that we cure practically nobody, but to help them to live as fully as possible, a meaningful life, then they begin to change their whole attitude about what it's like to be a physician. Conflicts with fellow doctors and the hospital administration escalate. Elizabeth's contract is terminated after three years. It wasn't the fame or the anything that she was doing. It was the fact that she did no research. And the University of Chicago is a research-oriented institution. So when her contract, which is a probationary contract, came up, actually at the end of the second year is when they let you know, um, they did not renew her contract. It was because of her lack of scholarly work. She had clearly, in 19, by 1969, outgrown this hospital. And with the publication of On Death and Dying, um, she, I mean, she was in such demand that it, it just wouldn't work uh, for her to be here any, anymore. And it was so too confining. She had already um, proven her point that people did well, uh, lived much better lives, families became more, more cohesive when somebody who was dying could talk about it. Elizabeth receives invitations to speak all over the world. She travels about a quarter of a million miles a year. One lecture follows another, along with interviews, talk shows, other appearances on television. But her priority is still the care of dying patients. She initiates the hospice movement in the United States, introduces self-help groups for mourners, and she continues to look after patients around the world. The most frustrating thing for you right now is that you can't speak well. She knows that she's um, going to die, but the process is taking a long time. And what is it that she's supposed to be learning through it's such a long process? If you can regard this as a challenge, and not as a threat or a punishment or something negative, but as a real challenge, like you're able to communicate with her mm -hmm. all the time. Mm -hmm. You can learn to communicate like this with your husband and with your children and with me. The one thing Mother wanted to ask you and the thing that bothers her is that she feels that she, since she's unable to use her body, what purpose is she serving? And she feels like for anybody to live, they should have some purpose in life, and she can't see what her purpose is now. Mm -hmm. Yeah. Do, do you think it's more important to run around the house using the broom and cleaning windows? Mm -hmm. Or is there also a purpose in learning how to receive? And letting you... You got her there. <laughs> and letting your children mother you a little bit after mm -hmm. you have mothered them for so many years. Don't you think that teaches them something? No. 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 When I was young, I was only with the Wachter. And then I saw the child had überhaupt niemand mit them geredet. And then I met the Jung wahnsinnig geholfen. Und die Jungen hätte ich das nie können machen. Die hat schon früher noch beibracht, die Leute, dass man das Kind alles wissen in ihren Zeichnungen haben. Da kann man die Zeichnung anschauen von einem fünfjährigen Kind und da sehen sie genau, dass ein Kind hier den Mur auf der rechten Seite hat und dass es genau schon weiß, dass es bald stirbt. Und das ist alles im in der Kinderzeichnung. Und dann mit den Kindern darüber können reden können, mit, mit den Kindern über ihre eigenen Zeichnungen. Ich kann nicht mehr über Sterben reden. 
ganz abstrakt. Ich habe gesagt, ja, und dann kannst du nicht mehr laufen, hast du ein Holzbein. Ja, ja, das kommt dann gleich. Und dann haben sie über das Holzbein geredet und dann über den Himmel und die Sterne und die Engel, die ihnen helfen, zu laufen mit dem Holzbein. Und also herrlich. Wahnsinnig gescheit. Die haben das irrsinniges Wissen inwendig. Und das sind dann meine meine nächste Lehrer wurde. He told me that I had a disease and it was called. Well, I knew what cancer was, and and they said I had cancer, and I didn't feel it really that much bad, because I never knew what it did that bad. Mm -hmm. Where did they tell it to you? Uh huh. After I did a couple of um, treatments and I saw how bad it could get, I felt real surely that I was going to die. What does death mean to you, Keith? Like death? What does death mm -hmm. mean to me? Well, it just feels to me like going out of one stage into another better stage. Mm hmm And, well, I... I knew if I would die, I'd go up to heaven, but, but I was thinking to myself, I'd miss my mom, miss my dad, miss all my friends, my brother. Did you learn anything out of this experience out of having cancer? Well, one thing I learned is that you go through life, that life is pretty tough. Wenn ich mit ganz kleinen Kindern spreche, fragen die mich oft, wie es denn ist, wenn man stirbt. Und ich sage ihnen immer, das ist wie wenn ein Kokon sich öffnet und daraus rauskommt dieser Schmetterling. Und natürlich kommt diese symbolische Sprache von meinen ersten Erlebnissen im Konzentrationslager, wo überall in den hölzernen Baracken die Kinder mit Fingernägel Schmetterlinge reingekratzt haben. In Maidanek war das ganze Konzentrationslager voller Schmetterlinge von kleinen Kindern reingekratzt. Damals wusste ich noch nicht, dass diese Kinder das alles wussten. Jetzt weiß ich es von meinen Sterbenden. Wenn dieser Kokon so verletzt wird, dass er eben nicht mehr lebensfähig ist, dann wird dieser Kokon eben ihr wirkliches Sie frei machen. Und das ist in der Kindersprache für mich der Schmetterling. Ich hatte als Kind Kavalupus gehabt. Und ihr größter Wunsch war, die Heim zu haben, der Weihnacht. Auch wenn sie am nächsten Tag wieder zurück ins Spital und man wusste, dass ihre letzte Weihnacht ist. Und ich sagte, ja, dann nehmen wir dich halt heim der Weihnacht. Das ist doch keine Sache. Ja, die Töchter haben die ein Kind bekommen, das darf man doch nicht. Und die verkältet sich und dann stirbt sie und dann sind sie schon Und ich sagte, ja, das würde ich gerne unterschreiben. Das ist wichtiger, dass sie Weihnacht hat die Heim und dann stirbt, als dass sie keine Weihnacht hat die Heim. Und der Kind hat a lot of patience. Das wäre ein Lernt, how to take off. <lacht> das habe ich ganz und den Kindern gelernt. Ich habe zu Nacht habe ich die Feister auf da. Und das Krankenauto bestellt, auf eigene Kosten natürlich. Und dann hat das Kind zum Fenster rausgenommen, das Krankenauto, und das heimgeschickt. Und dann bin ich nach die sind die daheim gewesen, bei den Eltern, am Christbaum mit kriechenden Kerzen und einfach gucken schön. Zum Kreibenzug haben sie viel gemacht.
vier Tage in der Woche ist furchtbar langsam. Man muss einfach alles selber machen. Und das ist mühsam. Da muss man eine halbe Stunde überlegen, ob er wirklich in Luft steht. Not because I don't want to get up, I'm much more comfortable if I can move a little bit out of this very uncomfortable bed. Aber to commute over here to this chair. Once I sit here, then I forgot that I had something to eat on my night table. And I have nothing to eat all, all day long. Dann gehen die Kinder gehen die Milano Cookies holen oder einfach etwas. Aber es ist alles, wo man sich überlegen muss, ob man wirklich die Energie hat, das zu machen. Und dann behalte ich immer ein Stück Brot vom Morgen. Das ist eine alte Gewohnheit. Ich kann jetzt noch, von heute Morgen. Halt ich bis am Nachmittag, dass wenn ich Hunger bekomme, dass ich etwas zu essen habe. Und da hier und da kommt das Päckchen Schokolade für die Schweiz. Und das erhalte mich dann am Leben. Und dann habe ich einfach gelernt, Fernsehen zu schauen, ohne einen Ton. Dann läuft immer jemand umeinander oder bewegt sich um das Gefühl zu sagen, Bekannte da, wo, wo man nicht allein ist. Und dann warte ich mit Zinsen, bis zum Mäntig kommt, dass da noch kommt. Aber die letzten zwei Mäntig sind einfach nicht gekommen, nicht angerufen, nichts. Es ist schwierig, zuverlässige Hilfe zu finden. Aber es ist jetzt schon drei Jahre bei mir und es war die beste Pfanne. Und ich habe immer gesagt, ich mache mit, solange ich noch unabhängig bin mit dem Baden und Waschen und Füttel putzen. Wenn mir jemand dahinter muss putzen oder mich ins Bad tun, dann mache ich nicht mehr mit. Die Abhängigkeit da bin ich mir nicht gewöhnt. Aber es erinnert mich gerade, dass ich meine Medikamente nicht genommen habe. What can the dying teach us about living? Elizabeth's work begins to extend more and more outside the hospital setting. Care of the dying becomes help for the living. One of her central concerns is tackling unfinished business, as she calls it, before death is near and it's almost too late. Fast all people have a lot of jobs, and when they are aware of how much energy it needs, diese unerledigten Geschäfte mit sich zu tragen und diese Geschäfte dann erledigen, dann haben sie eben keine Angst mehr, weder aufs Leben noch aufs Sterben. She begins organizing workshops, Life, Death and Transition. The participants include patients, their relatives, nurses, clergy and social workers. Da sind damals 90 Manchmal bis 100 Leute in einem Raum gesehen Und dann hat sich das erste Mal jeder vorgestellt und hat gesagt, warum er da ist. 
und was ist die beste und die schlechteste Eigenschaft. Aber das erste Gebot war, dass nichts aus dem Raum geht, also dass man, wenn man aus dem Raum geht, nicht darüber redet, um wirklich das Vertrauen zu bekommen. Dann sind zwei Tage lang Externalisation, hat man das genannt. Da ist, man, äh, ist Elisabeth hier gesessen, vor einer Matratze. Und da sind eine nacheinander gekommen. Und dann ist sie gefragt, was, spür, was spürst du jetzt? Und dann hat sie vielleicht gesagt, ich habe eine Wut, mein Mann hat mich gerade verloren mit drei kleinen Kindern. Und dann hat man ein Telefonbuch und einen Schluch, Gummischluch gegeben und hat gesagt, Sachsen. Dann sagt sie, ja, nein, ich habe doch meinen Mann gerne, ich tue ihn doch nicht verhauen. Dann sagt sie, das ist doch nur ein Telefonbuch, sag's mir jetzt einmal. Das hat so viel ausgelöst. Und dann haben wir andere Sachen natürlich. Also, das war nur so ein Einstieg manchmal. Elisabeth hat mit einfachen Wort gerade immer den Nagel auf den Kopf getroffen. Es war unwahrscheinlich. Gewesen. Sehr viele Leute sind gekommen, weil sie gemeint haben, sie haben Angst vor dem Sterben. Aber dann haben sie herausgefunden, dass sie Angst vor dem Leben hatten. Und durch die Workshops, ich meine, wenn sie angefangen haben, ihre Substanz kennenzulernen, haben sie natürlich viel mehr gelernt zu leben. Und das ist, die Workshops sind ja nur ein Einstieg, um dann weiter an sich zu arbeiten. Die Reaktion zu den Workshops ist enorm. In the 1970s, experiments with new forms of psychotherapy are not limited to California. Elizabeth works in Alaska, South Africa, Asia, and Europe. In the United States, she's named Woman of the Year and receives dozens of awards and honorary doctorates. She still lives with her husband and children in Chicago. During these years, family ties are put to the test. Bett war so ein Arbeitstier. Und der Mann war eigentlich ein, ein Lebemann. Ein Charmant, ein Lieber. Wir hatten alle Schuhe gern. Also, ich würde sagen, wenn das Bett ein bisschen geschickt angestellt hat, hätten die es schön haben können miteinander. Aber sie hat nicht mehr alleine gehen. Sie war gut zum Arbeiten und zum Geld zu verdienen, aber nicht zum Geniessen. Mein Mann hat immer mehr Geld ausgegeben, als er gemacht hat. Und meine Bücher haben, glaube ich, ihm geholfen, das zu kompensieren, dass er wieder das Rennen recht nicht zahlen konnte. Also so habe ich wenigstens angeschaut. Dann hat er nie reklamiert, wenn ich wieder gegangen bin. Nur wenn ich zu lang weg bin und wenn ich nach Neuseeland und Australien in einem Monat ich war fast den ganzen Monat weg, also ich habe gesagt, jetzt bleibst du aber mal zu Hause. Und dann hat er gesagt, los, entweder haltest du jeden Abend neben einem Vortrag und lässt deine Familie allein, oder du kommst heim und hörst mit deinen blöden Vorträgen auf, dann können wir wieder reden miteinander. Dann hat er gesagt, nein, meine Arbeit gebe ich nie auf, nie. Die Arbeit ist, also das ist nicht gesagt, das Wichtigste, aber so in dem Sinn. Dann hat er gesagt, gut, dann kannst du heute und jetzt und da wählen, entweder die Familie oder deine Arbeit. Dann ist sie aufgestanden und hat gesagt, ich weiß, wo mein Platz ist, meine Arbeit. Elizabeth leaves the family and moves to California, to Escondido, not far from San Diego, where she buys herself a house. Here she fulfills a long-standing wish for her own independent center, Shanti Nilaya. 
Chantinelaya heißt eigentlich das Haus des Friedens. Wir haben zwölf Leute, die hier ausgebildet werden und hier arbeiten, praktisch Tag und Nacht. Aber die Arbeit ist eigentlich auf der ganzen Welt verbreitet. Chantinelaya sollte ein Begriff sein, nicht ein Ort. For years, Elizabeth has been searching intensely for a clear definition of death. She collects testimonies of near-death experiences. She's interested in children who, just hours before their death, tell her of visitors from the other side. And she describes experiences of her own, where she claims to have had encounters with people who already have died. Her provocative statement is that death does not exist. It's an illusion. Das sind mal die Erlebnisse des Sterbens. Und das ganz Große ist natürlich jetzt sozusagen, wenn wir zur Türe kommen. Also das, was dann nicht nur der klinische Tod ist, wo eine Wiederbelebung möglich ist, sondern was man den biologischen Tod nennt, werden Sie wohl, oder den totalen Tod, oder der eigentliche Gehirntod, also wo es keine Belebung mehr gibt. Wissen Sie, man kann ja 20.000 todesnahe Erlebnisse wiederholen, aber das bedeutet überhaupt nichts. Da sagen die Wissenschaftler, das ist ein Sauerstoffmangel, das ist mhm. etwas Biochemisches und das kann man eben beweisen, dass das Leben nach dem Tode weitergeht. Wie beweisen Sie das? Indem man wissenschaftlich bestätigt, was diese Leute erleben vor dem endgültigen, irreversiblen Tod. Wenn man einen Einblick in dieses Jenseits geworfen hat und einmal dieses Licht gesehen hat, hat kein Mensch mehr Angst vor dem Sterben, weil das Licht ist nicht körperliche Energie und nicht psychische Energie, mit dem sich der Mensch einen neuen Körper kreiert. Das ist real, but not reality. She was looking for some way to experience in a very material way um, what happens after death. You've got to remember that Elizabeth is a, a basically a scientist and a physician, a very well-trained one, very competent one. And she tends to want the physical, seeable evidence, and that's the way she went. And, but she passionately knew that this existed. So in her struggle to find the physical evidence, along comes someone who provided physical evidence for her. And she so passionately believed that she was very easy to dupe. Elisabeth hat jemanden kennengelernt in Kalifornien, wo ihre so Esoterik im weitesten Sinn vom Wort hat wollte näher bringen. Und dann war sie sehr fasziniert, gewesen, bis sie gemerkt hat, dass das also das Thema, das sie ihr hat wollte beibringen wollte, dass das wirklich Hokus Pokus war. In a darkened room, channeling sessions take place. A so-called spirit guide, acting as a medium, calls up shadow figures, kindred spirits from the other world, who speak to the participants. Und da habe ich gemerkt, dass sie so auf einem falschen Trip ist, also mal ganz gefährlich. Die haben da Leute schlagen und laufen lassen, wissen sie da? Also eben vom Jenseits, das ist Zeug passiert, sage ich Ihnen. Das just kann man nicht beschreiben. The acting was well done, but um, the spirits don't show up like that. And it was, it was easy to see that this was a staged event. One would have to be either drugged or very, um, let's say, very persuaded to, to fall for it. Und dann haben die Leute, die sie gut gekannt haben, die sie gerne gekannt also auch ihre Schwester zum Beispiel, haben gesagt, bete, hör auf. Mit, mit dem spinnerigen Zeug. Bleib auf dem Boden, erzähl das, was du weißt, aber nicht mehr. Und du weißt so viel, vor allen Dingen auch von sterbenden Kind. Du musst dich gar nicht anfangen zu spintisieren. Und dann sagt sie, aber nur so glauben die Leute, dass da viel mehr zwischen Himmel und Erden ist, als mich überhaupt kann da nehmen. Und da hat sich ihre Fan gemeint, hat sich wirklich in zwei Hälften geteilt. Ganz, ganz starke Find und Sättig, die bedingungslos geglaubt haben, was sie sagt, 
Sie weiß, von was sie redet. Und hat sie ganz eine schwere Zeit gehabt. Manny struggled uh, to, um, to try to dissuade her from investing her time, uh, money and energies in Shanti Nalaya. And she was so taken with the, the, her ideas and, and the seeing her ideas fulfilled, uh, as they were fulfilled even though they were bogus, that she really gave up. She, she really insisted, if you, can't, if you can't go this step with me, then I'm going. And then hat der Jodas die Scheidung beantragt und, und ist sehr, äh, also ganz ein herzliches Urteil gefallen gegen Bett. Und der Manny war vom Tag X an herzkrank. Gewesen. Ich würde sagen, der ist an einem gebrochenen Herz gestorben. The End of Escondido. Dissolution, divorce, and the closing of Shanti Nilaya. A dream has been shattered. Als ich Großmutter wurde, bin ich vor vier Wochen. Da habe ich gesagt, ich muss nach Wisconsin fliegen, um den Großkind mal zu schauen. Und ich habe meine Tochter nie schwanger gesehen. Da habe ich keines geschickt, dass ich mir ein Profilfoto machen soll. Das ist mein neuestes Abenteuer, Großmutter zu sein. Da habe ich gerne gesehen, dass ein Lappi drin ist. Ich habe gesagt, ich muss mich nicht mehr schauen. Ich habe gesagt, ich muss mich nicht mehr schauen. Ich habe Es ist ein schönes Gefühl, dass man weiß, dass seine Familie weitergeht in die nächste Generation. Die ist mir sehr sympathisch, die Silvia. Eine Persönlichkeit, I like. Nicht so ein Baby. Baby. Die hat einmal einen harten Grin. Und das gefällt mir. Dann macht sie, was sie will machen, nicht was jemand anderes sagt, sie sollte machen. Ich habe mir auch Elizabeth Kubler-Ross doesn't give up. Far away from urban centers, in an area of the East Coast different from California in every way, she tackles a new project. Even if nobody here has been waiting for her. When I first started working, it was open four hours a day. It was it? a whole lot to do. And then Elizabeth Kubler-Ross moved here. Volume increased quite a bit. And my hours went to eight hours a day. She was my biggest customer at the time. That was kind of new to me. And then I had to learn a lot of the rules and stuff for foreign mail because I had never done that before. Um, I don't think anybody here had mailed much foreign mail before. In a remote spot in the Virginia Hills, she buys a farm with about 300 acres of forest and pasture land. She moves there in 1984. Her plan is to start a new center for courses and therapy and have a functioning farm to go with it. 
to the existing farm buildings. She adds a big house to live in as well as three round houses for her seminars and workshops. She asked me to help the secretary relieve, uh, relieve her of some of her duties. She was overburdened with her, uh, with her secretarial work trying to keep up with the mail because Elizabeth would come in and she would sit up all hours of the night typing with her two fingers, writing letters and dictating and to answering all these letters she'd gotten. And uh, the telephone was ringing constantly. So she asked me to take over the lectures and the airline schedules. And so then she met me one evening and said, I've decided on an office manager. And I said, oh, good. Who? And she kicked me under the table and said, you. <laughs> In those years, a new infectious disease appears, AIDS. Through workshop participants, Elizabeth learns early on of the tragic dimensions of the illness. She reacts quickly and develops an ambitious project. Next to her farm, a hospice is to be built for babies with AIDS. So when I became office manager, I decided to hire local people, and they did a good job here. But uh, they didn't like the AIDS hospice idea, and they wished that she would stop talking about it, even their idea of doing it. And one of the young ladies said to me one day, I wish she would stop talking about uh, this AIDS hospice, because somebody's going to kill her. Somebody's going to shoot her. And uh, she said, you know, this is hunting area out here. The resistance of the local population reaches massive proportions. Rumors and threats circulate. A public information event about the planned baby hospice can take place only under police protection. As soon as Elizabeth starts to speak, people whistle and call out, we can't understand you because you're a foreigner. In spite of support from around the world, the baby hospice cannot be built. Elizabeth is denied a building permit. A bitter disappointment, but Elizabeth won't let them drive her away. I was a member of the church, Moats Chapel, and she and members of her crew used to come down every Sunday that we had church, and I got to know her very well, and I really liked her right off from the beginning. And all members... They knew when she walked into church, there was such smiles, and every once in a while, she would even play the piano. But she was a great lady. What a fellowship, what a joy divine leaning on the everlasting arms. What With the farm products grown at Healing Waters, Elizabeth is almost completely self-sufficient. She raises cows, horses, chickens, pigs, sheep, and a couple of llamas. Virginia becomes her new home. Her sisters from Switzerland visit regularly, especially Ava. They spend the summers working on the farm together with friends and volunteers from around the world. Elizabeth has given up on the AIDS hospice project, but the tensions persist and the sharp tone she sometimes uses when talking to her local employees doesn't help matters much either. In uh, October of 1994, uh, this house of Elizabeth burned. Elizabeth was due to come in that evening. And uh, so the message got to Elizabeth when she was as far as Baltimore at the airport there. And a friend of hers tried to get her to stay overnight, and she would not. She had to come and see what happened here. So she walked up here from the farmhouse uh, to see it, and it was probably 11, between 11 and midnight when she uh, came up and saw it burning. It was still burning when she got here. 
and uh, it, everything was destroyed, even the little truck that Elizabeth had parked here, uh, that was hers. And everything was destroyed except the chimney uh, that was built by a local stonemason, beautiful chimney, and uh, with the fireplace that she so much loved and a stove. In the end, we think it was arson. There was no reason for it to be burning. Elizabeth had been away on a lecture tour, and she was receiving awards. She'd been away for some time. And uh, there was no reason for it to burn. No one had been in the house that we knew of, that no one knew of. And so we, we deducted that it was arson. The, the fire department and, and the sheriff and all came out, and they did some investigation, not much. Uh, the fire not only destroyed her manuscripts, it destroyed uh, the manuscripts of, um, of writers and people in the field and research projects that people had, had sent her. So the material is invaluable and cannot be reproduced uh, again. Das ist jetzt etwas, das ich nie fassen konnte, wie Elisabeth mit dem fertig geworden ist. Da hat sie Indianer wertvolle Gegenstände gehabt. Das ist unglaublich. Für, ich weiß nicht, für Hunderttausende von Dollar. Als Teppich und Schmuck und Friedenspfeife. Und wahnsinnig viel wichtige Post, also Korrespondenz. Und Bücher, wissen Sie, Widmungen, Bücher, wertvolle Bücher mit Widmungen drin. Einfach ihr das ganze sehr persönliche Mobiliar. Das ist alles weg. Kenneth wanted to get her out of here immediately. He was frightened for her. So he went over to town immediately and um, into Stanton and went in and had to buy new clothes, of course, because she didn't have anything except what she had on her back. And then the next day he decided uh, to take her back, took her away from here. She said, I'm going to rebuild, I'm going to rebuild right away. And he said, no, Mom, you're not. You're going back to uh, with me. And um, she went back to Arizona and stayed with Kenneth a short while and then bought her home right away. Not too far from him, but a half an hour away. Was da geschehen ist, nachher, ist enorm traurig gewesen, die ganze Sache. Ich meine, die Schlaganfälle haben sie irgendwie wahrscheinlich auch verändert. Und dann ist sie ziemlich paranoid geworden. Und das, ist, das hat mich sehr beelendet. Und da habe ich gehofft, dass sie irgendwie selber das erleben kann, was sie uns beibracht hat. After a series of minor strokes, she suffers a major one on Mother's Day 1995. This time it's serious. The result, several stays in hospital, paralysis on one side and severe pain. Elizabeth is despondent, despairing, and alone. Her son Kenneth drops by from time to time. In the media, there are all kinds of reports about the death and dying lady who can't seem to manage her own death. Am Ende ihres Lebens erinnern sie sich an zwei Dinge. Das eine sind die Momente, wo sie ein Mensch bedingungslos lieb gehabt hat. Das kann eine Großmutter sein, die sie in die Arme nahm, als sie nach Hause kamen, mit einem zerrissenen Hose und einer Schnudernase und sie trotzdem in die Arme genommen hat. Und das andere sind die Windstürme ihres Lebens. Die schweren Momente, wo sie ein Kind verlieren, wo sie blind werden, wo sie sich mit einer Lähmung abfinden müssen, wo jemand, den sie furchtbar gern gehabt haben, sie verlässt. Und 10, 20, 30, 50 Jahre später oder spätestens auf ihrem Totenbett, wenn sie sich Zeit nehmen, zurückzudenken über ihr Leben, merken sie, dass es die Windstürme des Lebens waren, die ihnen die Wurzeln gegeben haben und die ihnen helfen zum Wachsen.
On one of her endlessly long days, she receives a phone call from a stranger, Joseph. Today, she calls him her healer. He will become one of her most important companions of these last few years. And then Joseph asked, what do I need to learn? I said, Hoopa. They said, don't tell me. Give me one thing at a time, and then I learn it, and then the next, and then it's finished. Zuerst muss man lernen, selbst lebe. Und das hat man noch viel mehr getan. Ich habe gesagt, kannst du, wenn ich Idiot bin, in einem Stuhl hocken und selbst lebe lernen? Yes, you can do it if you want to. Dann hat er probiert, mit dem, ich soll mich in den Spiegel anschauen, abfahren, damit ich in den Spiegel komme, nicht in Frage. Einfach mit einer ein Lektion nach der anderen, bis man es gelehrt hat. Ich habe eins gehasst wie das andere. Und dann hat er gesagt, jetzt wissen wir, was das Wichtigste ist, was ich muss lernen muss. Surrender. Da sagt er, nein, nein, es ist das nicht Surrender. In der Schweiz heißt es Surrender aufgeben. Und ich gebe nicht so schnell auf. Ich wollte alles jetzt, nicht zwei, drei Jahre. Und dann habe ich mit Zeitlich gemerkt, das geht halt nicht mehr. Jetzt muss man halt einmal den Bus das machen lassen. Dann, wo ich es gelernt habe, ist alles viel besser gegangen. July 8, 2001. The three sisters celebrate their 75th birthday together. To everyone's great surprise, Elizabeth has made the trip from the United States. This will be the last time the triplets are all together. Erica dies a few months later. Ja, heute bin ich sicher das erste Mal, dass es das Leben nach dem Tod gibt. Und dass der Tod, also der körperliche Tod einfach, der Tod ist von der Kakun. Und dass das Bewusstsein und die Seele weiterlebt auf der anderen Ebene, 100% sicher. Not the shadow of a doubt. Gibt es eine Vorstellung, wann und in welcher Form oder ob überhaupt sie wiederkommen? Nein, 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 ich refuse, ich refuse. Ein ganz Streik. Da habe ich schon gesagt, ich komme also nicht mehr zurück. Ja, dann müsst ihr halt alles jetzt noch lernen. Ich sage, gut, schieb, come on, give it to me, I do it now and then I don't have to come back. Nein, 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 nicht mehr, das habe ich genug. Then I go dancing in all the galaxies. But that's for me. <laughs> 